Hamas fighters storm the main crossing point at Erez. It's one of at least 10 breaches in the fence. Thousands of rockets are fired into Israel. À partir de maintenant, appelez-moi Napo Macron. <laughs> Le dernier homme du monde libre. Mais qu'est-ce qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous prend monsieur Macron Qu'est-ce qui vous prend Je vous le demande Vladimir. Qui est le dernier français à être parti vainqueur d'une campagne en Russie Didier Deschamps. Les pays occidentaux soutiennent le coup d'État qui a eu lieu en Ukraine avec un gouvernement dont le tiers des membres est constitué de néo-nazis. Pas de gens d'extrême droite, des néo-nazis qui se revendiquent de cette idéologie-là. On a reconnu ça comme légitime. Et évidemment, les uns et les autres mettent le feu aux poudres. Et évidemment, ce qui se passe en Crimée est, est la conséquence prévisible de ce qui, de ce qui a été déclenché là-dedans. Quand l'Union européenne a voulu piquer l'Ukraine à la sphère d'influence russe, sans demander l'avis des Ukrainiens d'ailleurs, on rentre dans des choses qui sont extrêmement dangereuses. Israel's first line of defense is overwhelmed. Hamas find themselves with the towns and kibbutzim at their mercy. Just five kilometers from the fence, thousands of young people are gathered for a music festival. There was a surprise. They were finding hundreds of youngsters celebrating through the whole night in the early morning, still being up out in a music festival. Hundreds of unarmed party goers are killed. <laughs> Some take refuge in the small bomb shelters that dot the main highway. They are trapped. Vous menace n'ont aucun impact sur moi. Je vous le dis droit dans les yeux. Vous ne me faites pas peur, Vladimir. Vous répétez ce que vous venez de dire Vous ne me faites pas peur, Vladimir <rire> Répétez encore, hein Droit dans les yeux. Hein Monsieur Duarzé. Oui Vous auriez des lingettes Oui, oui. oui. Vladimir, je n'hésiterai pas, le cas échéant, à déclarer que si la Russie poursuit sa route échevelée vers la provocation rédhibitoire, je prononcerai concomitamment la plausibilité d'assumer le devoir qui est le nôtre. Et ça, c'est notre projet J'ai rien compris. Bon, en fait, moi non plus. En fait, moi non plus, à mon avis, personne. Hein. Donc, euh, Vladimir ouais. Je vous somme de libérer l'Ukraine, s'il vous plaît. Ce monsieur est le euh, président du parti Svoboda à Liberté, euh, qui, est, euh, qui a donc le tiers des sièges du gouvernement ukrainien. On le voit faire un très joli salut nazi. Le même monsieur a été euh, mis en 2012 dans le top 10 des antisémites du centre Simon Wiesenthal. Hein, il était avec les Iraniens. Euh, pourquoi Parce qu'il a gentiment déclaré, ce monsieur, qu'il fallait purger 400 000 juifs en, euh, en Ukraine. Ils font un prétexte pour activer un engrenage, pour créer une peur, pour créer une justification, une légitimité à l'intervention. Et donc, comment faire bah, L'idée, c'est de pousser Vladimir Poutine à la faute une nouvelle fois. Parce que la grande question, c'est quand même, qui est celle sans doute qu'il se pose, c'est jusqu'à quand peut-il, sans conséquences politiques internes négatives pour lui et pour le pouvoir russe, supporter euh, des attaques, euh, des frappes occidentales depuis l'Ukraine sur le territoire russe. Poutine, c'est un joueur d'échecs. Hein. Il a étudié le plateau euh, avant de lancer son opération spéciale. Il sait exactement ce qu'il fait. Hein, et quand il le fait, il, il sait exactement, c'est lui le maître des horloges. Hein. Le jour où il voudra terminer, il en finira en trois semaines. Il a la capacité de le faire. Il a des hommes. Il a les, les munitions, il a l'entraînement, il a, il, il, il a tout. Il a tous les atouts pour terminer rapidement s'il le souhaite.
Mais son intérêt aujourd'hui n'est pas de terminer la guerre rapide. Pourquoi Tout simplement parce que le temps travaille en sa faveur. Tous les jours qui passent affaiblissent l'Occident. Et ce que Poutine veut, c'est pas seulement euh, gagner une guerre en Ukraine, il veut affaiblir durablement, euh, il veut prendre sa revanche de 1990. Le général Gerhardt a planifié, avec les trois autres officiers supérieurs de l'armée allemande, c'est de bombarder concrètement un pont étranger avec des missiles allemands de type Taurus. Peu importe de quel missile il s'agit et comment il s'appelle, ce qui est important, c'est qu'avec ce pont, c'est la planification d'une guerre d'agression. Cette idéologie-là, ça fait 27 millions de morts en Russie, on a un peu tendance à l'oublier. C'est sûr qu'ils sont un petit peu sensibles sur la question. On October 7, it seems the Hannibal Directive may have been revived and applied even to civilian hostages. The Air Force operated during those hours under an instruction to prevent movement from Gaza into Israel and return from Israel into Gaza. 70 vehicles were hit. At least in some of the cases, everyone in the vehicle was killed. Et l'armée russe a intensifié ses frappes nocturnes contre des cibles militaires, portuaires et énergétiques ukrainiennes. Les régions de Kiev, Odessa, Lvov, Dnipopetrovsk sont particulièrement touchées. À l'aéroport Giuliani de Kiev, ces deux systèmes de défense antiaérienne Patriot qui ont été détruits par des frappes russes. À Kiev même, c'est un bâtiment des services de renseignement qui a été détruit. Dans la région de Nikolaïev, c'est une sous-station électrique. Euh, en région d'Odessa, une centrale thermique. Résultat, plusieurs régions d'Ukraine sont sans courant électrique et euh, ça va être très compliqué de réparer tout ça. Le but étant non pas eh bien, de faire souffrir la population, mais d'empêcher l'Ukraine, un, d'apporter eh bien, des troupes et des équipements militaires sur le front, puisque la majorité des trains et des, entre autres, des locomotives en Ukraine sont électriques, tout simplement, mais aussi l'empêcher de faire tourner euh, des usines de fabrication ou de réparation d'équipements militaires, de drones, etc. Le temps est devenu, au fil du temps, un conglomérat d'armées nationales en état de décomposition avancée. Je, je donne des exemples. Hein. Moi, je suis rentré dans une armée française où il y avait 1400 chars à l'époque de combat, des chars de combat. Aujourd'hui, combien en reste-t-il 200. Je rappelle qu'il y a toute une génération qui a grandi, qui a fait son collège lycée avec le masque, mmh. euh, qui a grandi avec l'arbitraire, qui a grandi mmh. avec les, les, les bases fondamentales du totalitarisme, c'est-à-dire les décisions arbitraires. Camarade mmh. Popov, mets-toi sur un pied. Camarade Popov, dans, mmh. danse la Kalinka. Camarade Popov, fais ci. Camarade Popov, fais ça. Bon, l'arbitraire, c'est la base du totalitarisme. Mmh. Or, on a une génération qui a connu cinq ans d'arbitraire. Mmh. Et si on laisse encore quelques années, elle pourra être levée en masse. La France, elle continue de jeter l'huile sur le feu en prétendant ne pas envoyer 2000 soldats français en Ukraine mais tout en lançant dans le même temps une énorme campagne de recrutement de 20 000 soldats en un mois. Alors, on ne comprend pas bien quelle est l'urgence justifiant un tel recrutement massif de l'équivalent de 15% des forces de l'armée de terre française. Bon, personne ne le dit ouvertement, mais tout le monde le pense tout haut. Hein, C'est que Paris va bel et bien vouloir envoyer des soldats en Ukraine. Hein. Il y a la France aujourd'hui, qui, enfin, dans la bouche de son président, improbable, et qui, euh, qui parle de, de troupes au sol, parce que ça n'a jamais été la volonté de l'OTAN euh, de, de déployer d'emblée. Il euh, faut d'abord casser le pays, il faut d'abord euh, tout annihiler, anéantir, et puis après, si ça ne suffit pas, alors on peut éventuellement envisager d'envoyer des troupes au sol, mais surtout pas américaines. Hein. 1,154 personnes ont été tuées en octobre 7. Après 5 mois de bombardement, environ 31,000 sont confirmées tuées dans Gaza. 27% sont des adultes, 29% sont des femmes, et 44% sont des enfants. There are many hundreds of babies among the dead. On est au ghetto de Varsovie. Hein. Il y a le ghetto de Gaza et on massacre des femmes et des enfants. Alors pourquoi ils massacrent des femmes et des enfants C'est pas innocent. C'est parce qu'ils veulent, euh, ils veulent désespérer les, le peuple palestinien et le pousser à sortir de, de la région, aller se réfugier où il veut, de manière à nettoyer ethniquement la région. 
qui va prendre le risque de détruire pour rien, pour rien, pour des, problèmes, des, des intérêts qui ne sont pas les nôtres, le, le cœur de notre armée et de sa, de, de sa capacité opérationnelle à l'instant T Qui va prendre ce risque-là À mon avis, aucun général digne de ce nom. Oh.